ബാലിതയെ കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് അല്ലല്ലല്ലല്ല അന്ന് മോഗിളി സജിയാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ബസ് മേടിച്ചത് എടാ ആന്നു ഞാനും ചീമ്പിളി ബിജുവാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പും പുറം ഓടി മോഗിലിയാണ് ഫസ്റ്റ് മേടിച്ചത് അതിന് ടൈഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടൈ ടൈഗർ അഞ്ഞൂറിലല്ല ടൈഗർ മുന്നൂറിൽ മോഗിലി ഇരുന്നൂറിൽ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച് ട്രോഫി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാവണൻ്റെ കടയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം ചായയും മറ്റേ ഇതൊക്കെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നത് ആന്നാന്ന് മോഗിളി ടൈഗർ അല്ല മോഗിളി രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ എന്തോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഈ ഫോൺ വിളി തന്നെ ഫോൺ വിളി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ഞാനല്ല പത്ത് പേരെ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ അമ്പത്താറ് പേരുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ളവരുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ശ്രീലത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷിബു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരും ഈ സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതലേ ഭയങ്കര പ്രേമമായിരുന്നു അവർ ഈ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ യൂണിയനെ വെച്ച് കണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീലത ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക അവർ രണ്ടുകൂടെ ഒളിച്ചോടി അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഈ ശ്രീലതര ബന്ധുക്കളും ഷിബുവിന്റെ ബന്ധുക്കളും എന്നെ വിളിച്ചാൽ വിളിക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് റീ യൂണിയൻ അത് അവസാനം കുറ്റക്കാരനാരായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കൂട്ടുകാരെ എവിടെ ഇറങ്ങി പോയിരുന്നല്ലോ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു റീവണി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഇനി ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ചില പാടത്തവാസം കാണുവരണ്ണേ ചില സമയത്ത് ഈ മാവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രണയഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നതാ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റീ യൂണിയനകത്തൊക്കെ ചെന്ന് കയറുന്നത് രാവിലെ ചാരി കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയാതെ ഇനി എന്നാ റീ യൂണിയൻ അടുത്ത മാസം ജൂ പത്ത് പതിനെട്ടിന് കണ്ടാണോ എന്നാ അതിന് ഞാനും കൂടെ വരാം റീ യൂണിയൻ പഠിച്ച ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കൂട്ടുകാരല്ലേ അവരുണ്ട് ഞാനും കൂടെ വരാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടം പോകണ്ട അന്ന് വന്ന ഒരുത്തി പോലെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വാക്കൂരി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ഭാഗം പണ്ണ പിടിച്ച റോസ്മേരി ഒരു തല വെക്കണ്ടായിരുന്നു ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ചുടലപ്പറമ്പിൽ ദിശയറിയാതെ ഉടലുണ്ടവർ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പണ്ടാരം പേറാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓമനെ കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം ജീവിത അഭിലാഷങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ചുടലപ്പറമ്പിൽ ദിശയറിയാതെ ഉടലുന്നവന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പണ്ടാരം പേറാൻ ആവില്ലല്ലോ ഓമനെ ആവില്ലല്ലോ ആ കിടുക്കനായത് സൂപ്പർ ഡയലോഗാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റില്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്നാ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഭയങ്കരമായി <laughs> 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 അതെങ്ങനെ കൃഷി അവിടെ നേരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കാഴ്ച കാഴ്ച 
പിന്നെ വല്ലവൻ്റെ പറമ്പിലല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടതും കടയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറമ്പിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്തുകൂടെ എൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കണ്ടതും കഴിയുന്നു ശരി ഈ കണ്ടതും കടി കഴിയുന്നതാണ് നീ മൂന്ന് തരം മൂക്ക് പൊട്ട ഇങ്ങനെ തിന്നുന്നത് അതെ മനുഷ്യ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തനി കൊണ നിങ്ങൾ കാണും ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ചുടലിക്ക് ഭാണ്ഡം മറി നടക്കുന്നതിൻ്റെ വേഷമം ആരറിയാൻ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ കിടന്ന് ആടി തകർക്കണം അല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞാലൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ആൻ്റി ആൻറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നും ഒക്കെ ചെയ്യാം എൻ്റെ മുത്ത് അടുക്കള പണി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു പരിവാവും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കൃഷിപ്പണിയും കൂടെ ചെയ്യുക ഞാനെന്ന് തോന്നി യന്ത്രം വല്ലോണ അല്ല പോയി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിഷമിക്കണ്ട തമ്മേണ്ടന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തോളാം തമ്പേണ്ടന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഒരു വിദ്യ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം ബെസ്റ്റ് കുനിഞ്ഞൊരു കുപ്പ എടുക്കൂലാത്ത ആളാണ് ഇനി തമ്പിയണ്ണനെ ഉപദേശിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പോണം അത് കൃഷിക്ക് ഹലോ ഹലോ ഈ നിർത്ത് നല്ല ആളിന്റെ അടുത്താണ് സുലു പരിഭവം പറയാൻ വന്നത് ആടിനെ അറിയാമോ അങ്ങാടി വാണിപ്പം കൃഷിയുടെ കാര്യം പറയണ ആട് ഓ എന്റെ പോത്തേ എടേ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ട് ജൈവ കൃഷിയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പദ്ധതികൾ ഞാൻ തമ്പിണ്ണനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതോടുകൂടി തമ്പിണ്ണൻ തണുക്കും ഓക്കെ ടെൻഷൻ പിന്നെ തമ്പിയണ്ണൻ്റെ മൂടൊക്കെ ശരിയാക്കാനുള്ള വിദ്യ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ തമ്പിയണ്ണൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ കാണണതാ നിങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഹലോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് കയറി നിങ്ങൾ മണിയടിക്കും കേട്ടോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തമ്പിയണ വല്ലയിടത്തൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാ നിങ്ങൾ പോരണേ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ കേട്ടാ കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉടക്കാനൊന്നും ഡാഡി പോവൂല ഇവിടെ കിടന്ന് ഉടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മാവിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിയിലൊന്നും പോയി ഉടക്കൂല ഹലോ എന്തോടത്ത് ജോലി ജോലിയാണോ ആ ചേച്ചി വന്നപ്പോ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് അവള് പഠിച്ചു ആ ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നടേ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്താ എന്തോ രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു ചുമപ്പ് കണ്ണില് ആണല്ലേ മാലതിയെ കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് ഓണത്തിന് തട്ടക്കാരന്റെ ഒരു നാടകമാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നിട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല എവിടെയാണ് ഒരുത്തി കൊണ്ടും ഒന്നിനും സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ശരി ഉടനെ അവിടെ വന്നാൽ എല്ലാം വിളമ്പി അവള് അല്ല എന്താ ചേട്ടാ ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളോട് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പരിഹാരം നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു മയത്തിൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കാണണം എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിന് ഒരു ഇത് വേണ്ടത് തമ്പി ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഭവം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം വേണം ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി തോട്ടം അതെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉണ്ട് കാര്യം അറിയോ ഈ വിഷം നിന്ന് 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 മടുത് അതാ കാര്യം നമുക്കറിയൂടെ ആ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇത് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ഡി ഡി ജി പാർട്ടി ചേട്ടാ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഡൽഹിയിൽ കർഷക സമരം നടന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കേന്ദ്ര നേതാവ് ആക്രാന്തിജിയും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അന്ന് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടിയ വിലയായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് ഇപ്പൊ നടപ്പിലായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് എച്ച് ഡി ബ്ലോ പോട്ട്സ് എച്ച് ഡി എന്ന് ടി വി അല്ലേ അല്ലാതെ ഇത് ഹൈ ഡെൻസ
ഈ എച്ച് ഡി ബ്ലോ പോർട്സ് ഇതിലാകുമ്പോഴാൽ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് മൾട്ടി ലെയർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അധികം ഒരുപാട് നാൾ നിലനിൽക്കും ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സബ്സിഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒപ്പിച്ചു തരണം ഒപ്പിച്ചു തരാൻ സമ്മതിച്ചേട്ടാ പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടി പറഞ്ഞ ഉടനെ സാധനം കിട്ടൂല ആദ്യം അപേക്ഷ കൊടുക്കണം പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃഷിഭവനിൽ വരും പിന്നെ കൃഷിഭവനിൽ വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം കൊടുത്താൽ അവിടെ സംഗതി വരും വരുമ്പോൾ സാധനം കിട്ടും പിന്നെ എന്നെ പോലെ ഒരു നേതാവൊക്കെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് ഒരുപാട് വിലയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നേ പറ്റൂ തരും തമ്പിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് തരും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പിച്ചേട്ടൻ കൃഷിയിലേക്ക് മതി കേട്ടോ മതി ഇത് കേട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ വിഷമാണ് ഈ വിഷമ നമ്മൾ കഴിച്ചുള്ള രോഗം വരുത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി വിഷരഹിത പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഞാൻ കൃഷിയിലേക്കല്ല നമ്മളും കൃഷിയിലേക്ക് അപ്പൊ പണം ഇപ്പൊ തരാം അപേക്ഷ തരാം എന്തോർക്കാടത് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങട്ടെ അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നിട്ട് കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കിടക്കണം ഒറ്റ അടിക്ക് കിടന്നാൽ ഉറങ്ങണം അവള് വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസ് വരെ വന്നതാ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ഇവിടെ കേറിട്ട് പോകുന്ന രാവിലെ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ സുജിച്ചേച്ചി ഒരു ചെറിയ ഇടി വെച്ച് അതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അത് എന്റെ ക്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പുള്ളി പുള്ളിയുടേതായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പോയി ബഹളം ായിരുന്നോ <laughs> 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 അയ്യോ പുള്ളി കാരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ മമ്മട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയായിരിക്കും അവനുണ്ട് റൊണാൾഡോ ഉണ്ട് അവനുണ്ടോ നമ്മുടെ കാര്യം സെറ്റായല്ലോ അല്ലേ അമ്മാവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനേ അമ്മാവനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്തേ നശിപ്പിക്കല്ലേ അത് ഒരാള് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നശിപ്പിക്കല്ലേ ഞാന് ഒരു കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അമ്മാവനെ കണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഞങ്ങളെ ഡി ഡി ടി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെടി ചെടി വെച്ചിട്ടാണോ കാർഷിക വിപ്ലവം നടത്താൻ പോണത് അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ സാധനം ഇതോ ഇത് വെറും ചെടി ചെടിയല്ല ഇതാണ് എച്ച് ഡി ബ്ലോ പോട്ട്സ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ബ്ലോ പോട്ട്സ് എന്ന് പറയും മറ്റേ കവറില്ലേ ഗ്രോ ബാഗ് അതിലാണല്ലോ നേരത്തെ എല്ലാം മണ്ണും ഇത് സാധനങ്ങൾ നിറച്ചോണ്ടിരുന്ന പച്ചക്കറിയും അതും ഇതും ഒക്കെ ഇനി അതില്ല അതില്ല അത് കീറി പോവില്ല നശിച്ചു പോവില്ലേ ആ ഇതാകുമ്പോ ഇത് കാലാകാലം നിലനിൽക്കുമ്പോ ഇതിന് ഡബിൾ ലെയർ ആണ് അകത്തൊരു ലെയർ പുറത്തൊരു ലെയർ മാത്രല്ല അഞ്ചു വർഷം വാറന്റിയാണ് 
ഇതിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്തേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം അവിടെ മുതൽ അഞ്ചു വർഷം മാറേണ്ടി ഒന്നും പോവൂല ഇനി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ കൃഷി നമുക്ക് ടെറസിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ഇതെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഡി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മൂന്ന് അക്ഷരമല്ല ഈ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പതല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഡി ഡി ടി പാർട്ടി ഇറക്കിയതാണോ ബഹളം വെക്കല്ലേ ഞങ്ങള് നേതാക്കന്മാര് വിചാരിച്ച ഇതെല്ലാം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും തരാം ഇതേ ഞാനിപ്പോ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരാ ഇത് ഇവരുടെ ഡി ഡി ടി പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി ഒന്നല്ല ഇത് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഇത് തമ്പിയെ ഇതിപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിൻബലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ട് പോകണ്ട ഏത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെ കൃഷി ഓഫീസിലോ ചെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡി അടക്കം കിട്ടും കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടൂ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ കിടയായിട്ട് കിട്ടി സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ അത് നൂറെണ്ണത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് ബാക്കി ഇനിയും കിട്ടാൻ കിടക്കുക ഇതാണ് അപ്പൊ ഡി ഡി ടി പാർട്ടിയുടെ ഹരവിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയത് വഴി കിടക്കുന്ന തേങ്ങ എടുത്ത് ഗണപതി കടിക്കുക ഇത് വലിയ ആളാറ്റം നടക്കുക കേട്ടോ ഈ തൊട്ട അയലൊക്കെ കിടന്ന എന്നോട് ചതി കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മോശമായി വളരെ മോശമായി ഇവിടെ കൂടുതൽ അമ്മാമ്മ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പിള്ളേർ ഡി ഡി ടി പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്റെ അംഗത്വം എടുപ്പിച്ചെന്നെ ഓ അത് പറഞ്ഞാണോ ഇതൊക്കെ ജയിപ്പിച്ചത് അതെ 